Merci là.我們呢在屏東吃完了蒸肉圓之後 然後裡面的內線肉就有醃脂過我很喜歡它的內線因為它內線是還有一點點肥肉在裡面自己咬起來的時候的口感還有嚼點之外還有那個肥肉的香味就是我本身的醃脂的味道其實不會那麼太重然後包括它們的甜味會比我覺得非常
，我要两颗分开装的内用。好，谢谢。肉圆之旅呢，现在来到肉圆的时候，就是我的家乡，我最爱，我心目中第一名的霸丸店。然后它上面是香菜、米酱，然后跟辣椒酱，它是先蒸之后用炸的，所以它的皮看起来是比较酥脆的啊。这个我就是很熟了，它里面的内馅是肉块加非常爆炸多的笋子。先来吃一口，我只能说它就是好吃。因为它的皮啊，外脆内软，重点是它脆的很刚好，咬起来不会有那种很硬的地方，就酥的刚刚好。内馅的话，笋子爆炸多，所以它吃起来是有笋子鲜甜，然后再搭上，那肉是有用五香腌过，但又不会到太咸，就是整个完美，不愧是我的最爱。嗯，以前小时候啊。我爸都会一直包了两颗、三颗给我们吃，就一人吃两颗，一人吃三颗。刚来的时候一定要加辣，因为它的辣不会到很辣，一点点提香这样子，很赞。你看这个笋子有多多，它就是满满的全部都是。其实这才是我印象中的霸王，很像新竹里面就红烧肉嘛。然后像我这次在高雄吃的里面就是肉块。第一名，大家如果有来二零，或者有经过彰化、方苑等等的，一定要来特别来吃一下，对不对？呃，内用一份，然后再一个豆腐汤，谢谢。接下来这一间呢是北斗的肉圆章，因为肉圆呢其实是从北斗发迹的，然后大家最有印象的应该就是北斗的肉圆生或是肉圆瑞，但因为我朋友推荐我的是这间肉圆章，所以我就想说来吃吃看，加快买。它跟二零的肉圆长相很不一样哎，哎它的酱是这种。有一点点像老蘑菇酱，咔咔的，然后皮看起来有点像麻龟。那豆腐汤就是因为很大一锅在那，我看着觉得很有趣，所以就点了。看起来超级有点 Q 的哎，哦，它也是有笋子的，你看。它的皮啊，跟我想象中有点不一样。我之前吃过肉圆生，我本来预期它皮可能会非常的 Q， 有点像水晶饺跟摩羯这些，但它其实是 Q Q 的，但不会很糯，就是你其实咬下去之后，再咬个两三下它就会断掉，不是那种一咬一直咀嚼那种皮。我就是喜欢肉圆的内馅有笋子，所以这个对我来说是 OK 的。但它的笋子跟二零的那个肉圆寿不太一样，因为二零肉圆寿的笋子比较大，然后甜度比较高，乳香味比较重一点点，再多一点点，再有一点点胡椒感。不知道大家皮喜欢哪种口感，因为我喜欢不要太 Q 的。没想过这应该是那种大骨汤，但味道其实没有到很重。嗯，这豆腐蛮好吃的，它里面超嫩，绵绵嫩嫩的那一种。大家都点麻辣汤，早知道我刚刚点综合。算了，我觉得这件吃起来啊。跟我印象中的北斗肉有点不一样，因为我印象中非常的 Q， 这件比较就 Q， 然后没有那么像麻吉，其实又比较重我。然后内馅的话是，我喜欢有加笋子的，然后跟五香调味的，不过它笋子比例比较没有那么多，比较多是肉跟那个五香的味道，然后带有一点点笋子甜味，淡淡的，我觉得还蛮特别的。OK， 我们的北斗肉圆发源地结束，下一件。
。刚吃完北斗的肉圆之后呢，我们现在要一路向北。下一站新竹，下一站新竹。这一间是英王霸王，因为我之前来拍过新竹，我那时候在新竹吃了两间霸王，然后那时候吃完之后，下面就很多人留言跟我说，来新竹要一定要吃的霸王就是英王霸王，所以说来一定要点它香肠，所以我就顺便一起点了，跟姑仔肉汤，就是你知道我多想点点看。先看一下它的霸王，哎、欸，它的蒜泥放超级超级无敌多的、欸，然后它是那种红色的酱，其实看起来有点像吹或是油泡的、欸，红烧肉啦，新竹霸王。最经典的就是它里面的一定是红烧肉。好棒！嗯，它里面是红烧肉，但是它红烧的味道其实没有到非常的重，然后它的皮是我可以接受的那种。因为呢，它是软 Q， 但是它一咬它就会断掉，它不是那种 Q 到你还在咀嚼，像那种磨齿的那种类型。它酱其实放超多，然后口味上稍微重一点点，不过就是我觉得还蛮香的，是有点点带甜味的那一种，所以看起来很香。嗯，啊，这个，那个，噔噔噔，你你有听过吗？你有没有听过吗？香肠目前看起来就是肥肉其实蛮多的。很香哎、欸，很像那种家里面有烤肉，然后自己烤出来那种味道。哎，目测看起来肥肉很多，但吃起来不会。清汤那种大骨煮过肉的那种甜味，骨仔肉的那个肉其实蛮多的，这样四十块我觉得还蛮 OK 的。我觉得这间目前我觉得新竹我吃到我比较喜欢的。最喜欢的，然后它的皮其实 Q， 但它一咬就断，这件事对我来说非常的加分，所以我觉得大家有兴趣可以试试看，一定要点它的香肠。然后我们的霸王之旅下一间，我们接下来要朝着最后一间出发。关系，或者是我经常还是平日，其实还蛮多店家没有开的。我上一次来九份，应该是七七年前吧，有一点很怀念的感觉，好像回到那种你知道学生时。这一件呢是九份的酥肉圆，它其实有分两个店面，它就是一边是卖酥的，一边是卖荤的。那你看素的话，那你觉得素食的话，我觉得它这个是油泡的形式，里面除了豆皮之外还有笋干。我们来试看它的味道，看这边是怎么样。嗯，香菇。吃起来就是素食的味道，然后就说我是喜欢的，因为其实我们家就是讲菜，你知道吗？所以从小吃这种素食制品的那种味道到大，我就觉得嗯，有种很熟悉的感觉。它吃起来那个豆皮啊，跟那个笋干的味道还蛮重的，然后稍微有一点点油感和腻感，但是我觉得还 OK 可接受，因为它配了一个小黄瓜，我觉得有加分。但它跟荤的霸王啊，吃起来感觉完全不一样哦。
它就是很像塑料，然后外面包一层泥巴巴的皮，但是它那个红糟味啊，没有到真的非常的重，然后吃起来有一点点甜甜的，嗯，老人，然后用红糟下去腌制的，再吸把它那个周边所有的糖度的降低，所以呢吃起来就那个咸度跟香味就很够。好，我们来试一下荤的，荤的感觉跟素的差别，外面皮看起来一样，就是有点呆透的。哎，可是它这个打开感觉还蛮油的，看这个，红烧肉的这，它的红烧肉啊，就像里面内馅其实还蛮油的，它的油腻的那种感觉其实蛮重的，所以它配上小黄瓜的时候，我觉得这样加分会稍微清爽一点。它跟新煮的红烧肉吃起来感觉不一样，因为新煮红烧肉它会稍微比较扎实有口感一点，但它这个就是肥肉比例多一点，然后比较 Q 一点，看你比较喜欢哪一种的。存在感其实没有到很重啊，里面就是那个肉，我想说有点闭气。嗯，豆浆是爱吃味的味道。西瓜汁，试试看。嗯、算了，我觉得不太完。素食的还蛮特别，但它跟我们一般温的霸丸的是完全不一样的，是比较像是塑料，然后外面包着一层霸丸。我自己觉得不管是素的还是荤的，吃起来其实都有点偏油。我都觉得大家如果来真的想试，那就可以试看素食。那荤的话就就看个人，但我觉得荤的也不差，就是就是 OK 这样子。你的霸丸之旅 ，OK。我们全台从南到北的霸王呢、啊，这次总共吃了几间？我觉得整个吃下来的感觉其实还蛮特别的，因为我小时候印象中的霸王，它其实里面应该是要加笋干，然后一点点五香调味的肉这样子。但是这一次就是整个吃下来啊，有一些可能里面只有肉，或是像是红糟，然后可能里面会放一些笋干等等，我就觉得非常的特别。我个人其实心目中的第一名还是肉圆寿，但其实我这次吃下来，我也蛮喜欢新竹的英王的。然后其他我就觉得各有特色，因为像屏东的蒸霸丸也是蛮特别的，因为我本来以为我会不喜欢，结果就哎 OK 哎、欸。大家有兴趣的话呢，也可以跟我一样，就是看到有霸王就继续试试看，因为搞不好跟会跟你原本想象中的不一样。那今天影片就到这，非常感谢大家看我影片，就先这样，拜拜。这个是抓羊的，哇、哦，这很可以耶，这才一百块。现在下载哈咪 Video App 以及订阅 Cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦，十四天。